டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு சில கிளாஸஸ் ப்ளஸ் நம்ம ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா யூடியூப்ல வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதில் ஒரு சிலர் வந்து கேட்டது என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த யூனிட்டுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது விட்டுடலாமா அதே மாதிரி நம்ம டீட்டெயில்டு ஸ்டடினா என்ன நான் டீட்டெயில் ஸ்டடினா என்ன ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் சம்மந்தமாக வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வேறு யாருக்குன்னா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு கிளிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வந்து வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நூற்றம்பது மார்க்குமே இந்த இங்கிலீஷ் சிலபஸில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அப்போ அந்த நூத்தம்பது மார்க்குக்கும் என்டையர் சிலபஸே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் டென் யூனிட் அவ்வளோதான் இதை வந்து பத்து யூனிட்டு அப்படின்றத விட ஜஸ்ட் ஒரு பத்து யூனிட் தான் இருக்கு ஸோ பத்து யூனிட்டுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு பத்து டாபிக் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு ஒரு சிலபஸாக இது வந்து இருக்காது ஃபஸ்ட் விஷயம் அடுத்தது நம்ம டீட்டெயில்டு ஸ்டடினா என்ன நான் டீட்டெயில்டு ஸ்டடினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது நம்மளுடைய சிலபஸில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் டீட்டெயில்டு ஸ்டடிக்கு வந்து நான் வந்து அதிகமாக எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப டீப்பாக படிக்கணுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது நான் டீட்டெயில்டு ஸ்டடினா வந்து ஒரு சும்மா ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்தா போதுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்க டீட்டெயில்டு ஸ்டடியா இருக்கட்டும் நான் டீட்டெயில்டா ஸ்டடியா இருக்கட்டும் ஸோ ஈக்குவல் டெப்னஸ் அவ்வளோதான் அது வந்து இதுல இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா மேலோட்டமா கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப டீப் லெவல்ல இறங்கி கேட்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா டாபிக்ல இருந்துமே கண்டிப்பா ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல வந்துடும் உங்களுக்கு யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு யாருனா மெட்டீரியல் இல்லை டெஸ்ட் பேட்ச் ஸோ நம்ம மெஸ்மரைஸ் அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் எதனா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கொரியரில் இப்போ வந்து சென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ வேணுன்றவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆனால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம டீட்டெயில்டு ஸ்டடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்னென்னா அதில் ஒரு சில டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்தும் கொஷின் வரும் நான் டீட்டெயில் அதுலேருந்தும் கொஷின்ஸ் வரும் டீட்டெயில்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோமோ அதே எஃபர்ட்டை தான் நம்ம நான் டீட்டெயிலுக்கும் நம்ம போடணும் இல்லை நான் டீட்டெயில் இதெல்லாம் கொஷின் வராதோ நம்ம அதெல்லாம் படிக்க வேண்டியது இருக்காதோ அப்படிலாம் எப்போயுமே நினைக்காதீங்க எல்லா டாப்பிக்ல இருந்துமே ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் இப்போ எந்தெந்த யூனிட்டுக்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் டென் யூனிட்ஸ்மே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க நூத்தம்பது மார்க்குக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கொஷின் கன்ஃபார்ம் அப்போ யூனிட் எட்டு ஒன்பதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது பத்துலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது அதெல்லாம் நான் விட்டுட்டோமா அப்படின்னா அப்போ அதுல இருந்து வந்து உங்களால மார்க் எடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம எல்லா யூனிட்டுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு குட் ஸ்கோர் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து மார்க் லெவல் ஹைல ஆகும் கண்டிப்பா நம்மளால வந்து பார்த்தோம்னா ஜாப் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஃபேக்சுவல் திங்ஸ் நம்மளுடைய எய்ம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டாப்பிக்கை விட்டுட்டு படிக்கிறது கிடையாது ஸோ எல்லா டாப்பிக்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன அந்த நாலேஜ் தேவையோ அந்த நாலேஜை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதில் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க்கை நம்மளால் எடுக்க முடியும் இப்போது பதினஞ்சு மார்க்கு வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஆவரேஜாக பத்து யூனிட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு மார்க்குன்னும் போது நூற்றம்பது மார்க் வந்துடும் கரெக்டாக அப்போது ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு மார்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் எடுத்துக்கிறோம் பத்து டாபிக் தான் இருக்கு அப்போ பத்து டாபிக்ல இருந்து ஒவ்வொரு டாபிக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் எடுத்தா கூட மீதி அஞ்சு மார்க் எங்கிருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா திருப்பி அதே இருக்கிற பத்து டாபிக்ல இருந்து தான் எடுத்து ஆகணும் வேற வழி இல்லை இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட டாபிக்ஸ் எல்லாமே
அது ஓகே கிடைக்கலன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சிருந்தோம்னா ஓகே இதெல்லாம் இருக்காது ஒமிஷன் பண்ண முடியும் நம்மளால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த கொஷினை பற்றி ஒரு ஸ்மால் நாலேஜாச்சு உங்களுக்கு இருந்தால் தான் கீழே இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் இதெல்லாம் இருக்காது ஓகே இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இதனுடைய சம்மந்தமாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒமிட் பண்ணவாச்சு நம்மளால் முடியும் ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் நாலேஜாச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இன்னும் நல்லா டீட்டெயில்டாக நம்ம ஃபுல்லாக இறங்கி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் ஒரு டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டாபிக் கொடுத்தாலும் நான் கரெக்டாக எதுவும் அப்படின்னா எந்த ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தாலும் ஈஸியாக உங்களால் சேலஞ்சிங்காக நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அந்த மார்க்கை உங்களால் கரெக்டாக வாங்கிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரே சப்ஜெக்டை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றதால் ஒன்லி இங்கிலீஷை மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அந்த லிட்ரேச்சர் அதில் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து தமிழ் மேக்ஸு சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கூட கஷ்டம் சொல்லலாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஃபோக்கஸ் இங்கே அவ்வளோதான் இட்ஸ் வெரி ஈஸி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிடிஆர்பியோட சிலபஸ் ரொம்பவே ஈஸி எல்லா யூனிட்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் போயம் லைன்ஸை படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்டீங்க கண்டிப்பாக போயம் லைன்ஸை ஒரு வாட்டி ஆச்சு நம்ம வந்து ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து போயம் லைனை கொஷினை கொடுத்துட்டு கீழே வந்து இது வந்து ஆத்தர் யார் இல்லை எந்த போயம்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட லைன் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம வந்து சம்மரி மட்டும் படிச்சிட்டோம் போயம் பற்றி படிக்கல அப்படின்னா போயம்லேருந்து கொஷின் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட்டு அந்த போயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டியாச்சு படித்து பார்த்துருங்க அப்போ அந்த போயமை படிக்கும்போது ஆத்தர் கூட ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சம்மரி கூட வந்து அந்த போயம் லைன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன லைன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த லைனாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் லைன் இந்த லாஸ்ட் லைன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி ஒவ்வொரு போயம்லையுமே ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் லைன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதுலேருந்து கொஷின் கண்டிப்பாக வந்து வரும் ப்ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் படிக்கிறது இட்ஸ் பெட்டர் அப்படி ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் படிக்கும்போது புரியாது அப்படி புரியாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சம்மரியை வந்து படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் இல்லையா செகண்டரி சோர்சஸ் யூடியூப் இருக்குது கூகுள் இருக்குது கூகுள் என்ஜின் இருக்குது ஸோ எங்கெங்கோ விஷயம்லாம் இருக்குது அங்கேருந்துலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு ஒரு சில கேதரிங் பாயிண்ட் வந்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டில் இறங்கினா கூட கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே கை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ட்ராமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மரி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது கேரக்டர் ஸ்கெச் ஒவ்வொரு கேரக்டரையுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் தீம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஜானர் அது என்ன ஜானரில் இருக்குது இந்த நாலு விஷயம் ட்ராமா ப்ரோஸ் ஃபிக்ஷன் இது மூணுத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் காமன் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் அதுக்குள்ளே வந்துடணும் கேரக்டர் ஸ்கெச் சம்மரி தீம் அதுக்கப்புறம் ஜானர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மூணு விஷயத்துக்கும் நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா இதிலிருந்து தான் அதிகமான கொஷின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சம்மரிலேருந்து கூட வந்து பார்த்தோன்னா என்ன கொஷின் வந்தாலும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆனால் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ ஃபேக்சுவல் டேட்டா அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த இயரில் பர்டிகுலர் புக் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு பர்டிகுலர் புக்கு வந்து எழுதுனது யார் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்டையர் சிலபஸை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு 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 டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இது எழுதுந்து யார் அப்படின்னா உடனே சொல்லணும் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் பார்த்து இல்லை பார்க்காமலே நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் இது யார் எழுதுனா அப்படின்னா ஸ்டீல் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அப்படின்ட்டு உடனே சொல்லணும் கண்டிப்பாக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிலபஸ்லேருந்தே கண்டிப்பாக ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு கொஷினாக சில ஒரு வந்துடும் எப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி
பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் சப் டைட்டில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கொஷின் கிட்ட சப் டைட்டில் இருந்து தான் வரும் எக்ஸாமு இப்போ சப் டைட்டில்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைட்டில் இருக்கும் அந்த டைட்டிலுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொரு டைட்டில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா சப் டைட்டில் இல்லைனா அனதர் டைட்டில்னு சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொரு ஒரு சில போயமங்களுக்கு ஒரு சில ட்ராமா ஒரு சில ப்ரோசஸ் இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்காது கண்டிப்பாக எதனா ஒரு சில ஒர்க்குக்கு இருக்கும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஆத்தர் டீட்டெயில் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க ஆத்தர் டீட்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மேலோட்டமாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப அதுக்கு எஃபர்ட் போட வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா யூனிட் ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் நம்ம படிக்கிறோம் அதில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து அங்கேயே கவர் ஆகிடுவாங்க அவங்களுடைய புக்கெல்லாம் நம்ம அங்கேயே வந்து பார்த்தோன்னா எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதனுடைய ஆத்தர் யார் எல்லாமே அங்கே ஓரளவுக்கு நம்ம படித்து முடிச்சதால் நம்ம அடிஷ்னலாக இருக்கிற ஒரு சில ஆத்தர்ஸோடைய டீட்டெயில் மட்டும் ஒரு மேலோட்டமாக அவர் யார் எங்கே பிறந்தார் எந்த மாதிரியான லிட்ரேச்சர் அவர் எழுதுகிறாரு என்னென்ன ஒர்க்கை வந்து அவர் வந்து மேஜராக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு சில அவார்டு வாங்கியிருக்கலாம் நோபல் ப்ரைஸு புக்கர் ப்ரைஸு பிளிஸ்டர் ப்ரைஸு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ப்ரைஸஸ் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா போதும் அடிஷ்னலாக நம்ம யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாமோடைய கூடவே நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இது வந்து டென்த் புக்கை படிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் அதுவே போதுமானது தான் நீங்கள் சிக்ஸ் டு டென்த் படிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் விருப்பம் அது வந்து நான் எதுவும் வந்து உங்களை பாதர் பண்ணலை டென்த் ஒன்றே வந்து போதும் அதிலிருந்து தான் மெஜாரிட்டி கொஷின்ஸ் வந்துடும் அந்த நம்ம பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென்த் புக்கு போதும் ஏன்னா சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் அதையே உட்காந்து படிச்சுருந்தா நம்ம இதே போய் படிச்சு முடிக்கிறது டைம் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது டென்த் புக்கை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுக்கோங்க அண்ணா அட்ட டு அட்டன் சொல்கிற மாதிரி பேஜ் பை பேஜ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா படிச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து மட்டுமே கொஷின்ஸ் வந்துடும் நம்ம அதே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எழுதிக்கலாம் ஸோ வேறு எதனா உங்களுக்கு வந்து தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க தேங்க்யூ